В эфире «Вести Ульяновск» в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в выпуске. Очередной Руслан засияет яркими красками 24 дня на выполнение работ. Качели подкачали. Двор, автостоянка. В комфорте и благополучии мечтают жить на Крунковой. Мужская душа, что тебя волнует, форум отцов прошел в Арском. В Ульяновске красят военный Руслан. Работы проходят на базе компании «Спектр Авиа», что гигантский авиалайнер Ан-124-100 засиял яркими цветами. Понадобится всего 24 дня. Неделя окрасочных работ уже прошла. Сейчас проходит операция, завершается удаление старого лакрасочного покрытия. То есть мы снимаем по химическим способом имеющиеся эмали с металлических поверхностей, зашкуриваем все композитные поверхности, устраняем коррозию, и, значит, наносим дополнительные слои герметика, и через два дня мы начнем уже непосредственно краску самолета. При выполнении работы используют технологию со сложным названием нанесения полиуретановой эмали в электростатистическом поле. В мире она считается передовой и позволяет получить покрытие самого высокого качества. Благодаря такой эмали увеличивается срок службы воздушного судна и значительно снижается аэродинамическое сопротивление. «Спектр Авиа» давно стал центром покраски самолетов президентского летного отряда России и ведущих заводов Объединенной авиастроительной корпорации. Тут, например, красят самолеты для авиастара, КАПО, гражданских самолетов Сухого, а еще лайнеры авиакомпаний Аэрофлот, Трансаэро, Волга Днепр, Ютейр и Вим Авиа. Беспорядок во дворе не дает покоя жильцам. На улице Крунковой два местных жители возмущаются. Их придомовая площадка стала непригодна для отдыха и даже опасна для жизни. Любовь Фомичева продолжит. Дорога вокруг дома раскопана, но не отремонтирована. В зеленой зоне давно сделали незаконную парковку. Детская площадка непригодна для игр. Местные жители уже не знают, куда им обращаться. Здесь со всех домов, вот, со всех четырех, пяти, шести домов, а у нас здесь стоят машины. Вечером в пятницу была скорая помощь, три приезжала реанимация, не могли подъехать. Вызывали, стучали по всем машинам, чтобы кто-то вышел и отогнали машину, потому что не могла скорая помощь даже подъехать. Утром мусор не могут выбрать. Мы, собственно, машины вот живем, вот я не могу к своему подъезду подъехать даже. Я не знаю, это чьи машины здесь стоят у нас. Наркоман у нас в каждом этом да. подъезде, у нас наркоманы. Вот. Они сколько могут, это самое, говоришь, да, они, они уже да, нас же представляли, вот даже мне. Вот. И молчи, говорит, ты что говорит, здесь, говорит, твой что ли, говорит, подъезд? Да. Вот нравится он нам, мы к, к, к вам ходим. К участковому сходили, он сказал, ладно, при, это сам приду. А после сказал, а это не мое дело. У нас одна качель на 500 квартир, одна качель. Мы после, вечером приходим, мы занимаем очередь покататься. И одна единственная горка, древняя. Вот с тут они горки, стоят, с этой с горки этой уже можно... Стоит по... лавка. Да. Вот у нас в прошлом году ребенок залазил на качель, на эту горку, да. и упал головой об лавку. Совсем недавно площадку для детей покрасили, но косметический ремонт здесь не поможет, утверждают жители. С другой стороны дома дорога также разбита. Машины стали ездить прямо по газону, около школьного забора. Прямо перед въездом в школу огромная яма. Недавно туда провалилась машина. Сейчас ее засыпали мусором. Это выпускной был, и перед выпускным машина провалилась у нас. И машину эту вытаскивали с горем пополам. Вот. Подъемник приходил. Подъемник приходил. Вот. Все это видели, как раз народ собрался. Шум от проезжающих больших машин не дает по ночам спать. Депутат по округу и управляющая компания комментировать всю эту ситуацию отказались. Любовь Фомичева, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Кому-то цветы, а кому-то мороженое. Это не фраза из известного кинофильма, а описание того, что творилось сегодня в Ульяновском дворце творчества детей и молодежи. Так производители области в преддверии Дня торговли решили отметить свой праздник. Нарциссы и хризантемы из-под ее рук выходят словно живые. Украшение тортов – любимое дело Антонины. Им она занимается более 20 лет. Последние пять – она кондитер в одном из крупнейших супермаркетов. И сегодня на празднике для гостей выставки Антонина устроила мастер-класс. С мастики все это делают. Вот такой торт из мастики. Что такое мастика? Мастика – это желирующие, сахарные пудры. Это все съедобно. Соседние столы тоже ломятся от лакомых блюд. Ведущие производители области показывают товар лицом. Для гостей дегустация бесплатная. Мне очень нравится рулька. Очень вкусная, мягкая. Ну, мясное вообще прекрасно. Прям дает во рту. 
Любовь Тяпкина угощает выпечкой, котлетами и голубцами. Она победитель конкурса на лучшее предприятие торговли и общественного питания. Производством вкусностей занялась два года назад. Вначале пришлось не сладко, делится предприниматель. Но когда я открыл цех, я себе как задала целью, что я работаю только на натуральном сырье. И поначалу было немножко конкуренции, где-то подешевле. У меня, если натуральное сырье, дешевле оно никак не получится. Но все-таки я благодарна нашим жителям, что все-таки мою продукцию заметили, что она на самом деле стоит тех денег, из которых я делаю ее. В этом году впервые за 13 лет День торговли отмечается как самостоятельный праздник. До этого делили его со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня отрасль в области – крупнейший поставщик налогов и точка активного роста. К примеру, в регионе скоро появится еще один гипермаркет. У нас два магазина в Ульяновске уже, это на проспекте Созидателей и на Олимпийском проспекте. Также в наших планах открытие еще одного магазина в Ульяновской области в этом уже году, это в ноябре месяце. Где? Это будет город Димитровград. На сцене лучшим работникам вручают награды. Отдельные поздравления и подарки для ветеранов отрасли. Они до сих пор образец трудолюбия. Сейчас таких профессионалов днем с огнем ищем, сетует руководство ведомства. Сегодня это одна из основных проблемных вопросов – подготовка кадров. Поэтому сегодня Министерство сельского хозяйства очень вплотную работает именно с образовательными учреждениями. Сам праздник официально отметят в эту субботу, 26 июля. Любовь Тяпкина поделилась. За столом соберет всю бригаду. Без них ее победа была бы невозможна. А еще поставит перед работниками новую задачу. В Старой Майне она собирается открыть свое кафе. Елена Гончарова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Ульяновская область отмечает День Отца. Этот год стал для праздника юбилейным. Напомню, впервые мероприятия, посвященные отцам, прошли в регионе в 2005 году. Праздник приурочен ко дню рождения нашего земляка, многодетного отца Ильи Ульянова. На этот раз в области пройдет более 150 мероприятий. Ожидается, что в них примут участие около 20 тысяч человек. В Арском начали праздновать сегодня. Счастливые семьи и ответственные отцы. Все вместе собрались сегодня в храмовом комплексе села Арская. Собрались, чтобы вновь доказать, несмотря ни на что, семья – это главная ценность. Об этом и говорили на форуме «Ответственное отцовство». В форуме мы будем поднимать многие вопросы, которые волнуют отцов. Это, конечно же, здоровье, это состояние здоровья женщин, состояние здоровья детей, но и многие-многие вопросы, которые действительно волнуют мужскую душу. В нашем регионе семейные демографические политики определили, особое место. И результат не заставил себя ждать. Показатели рождаемости выросли, стало больше многодетных семей. И на этом ни глава региона, ни законодательная власть останавливаться не собираются. А сегодня нам бы хотелось, чтобы лучшие семьи Юлиановской области, лучшие практики, значит, именно словами отцов, словами жен, детей в том числе, были сегодня услышаны и применены в других муниципальных образованиях, в других семьях. О том, что семья – это главная ценность, говорят и представители духовенства. И главное в этом деле – воспитание. Воспитать здоровые семьи – это настолько, ну просто слов нет, насколько это важно. Поэтому как это сделать? Это, 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 для этого требуется, для воспитания и для восстановления нормальной семьи огромное время огромные огромное усилие. Уже доброй традицией нашего региона стало чествовать всех мужчин, которые носят это гордое и вместе с тем очень ответственное звание. Некоторых особо отличившихся на этом поприще отмечают особо. Вот и в этом году отцам из Ульяновской области вручили нагрудные знаки губернатора «Отцовская слава» и благодарственные письма. Одним из награжденных на этот раз стал и Владимир Богатский. Правда, этот папа четырех ребятишек говорит, главное не награда, а покой и любовь в семье. Ну, мы просто не тратим время на всякие телевизоры и прочие, прочие, прочие развлечения, наверное, которые просто... Ну, как игры тупилки, вот я их называю просто. У нас на это просто не остается времени. Поэтому мы стараемся всем видам спорта заниматься. В турслетах, в соревнованиях спортивных мы участвуем практически ну, ежеквартально, наверное. Да, даже не, не ежегодно. Поэтому семья Богатских, как и другие семьи со всех уголков Ульяновской области, с радостью приняли участие не только в форуме, но и в туристическом слете. Здесь собрались те ячейки общества, которые занимают активную жизненную позицию. Собрались, чтобы вновь доказать – семья – это здорово. Мария Пугачева, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Ульяновского района. Несколько минут рекламы, затем смотрите в выпуске. 
следы древних поселений, находят археологи на территории Ульяновской области. Благословили на дальний путь. По крымским святыням отправили сегодня ульяновские паломники. Два праздника в один день отметят христиане и мусульмане 28 июля. В эфире Вести продолжаем выпуск. Они просят не называть точные места своей работы, а ее ценность порой даже сами оценить не могут. Речь об археологах, которые ведут раскопки на территории Ульяновской области. В нескольких десятках километров от нашего областного центра найдены следы древних поселений, в том числе и народа, который, по словам специалистов, до сели практически не был известен. В глубину истории окунулся наш корреспондент Игорь Кранцев. Это прикрыто для того, чтобы... Это на первый взгляд. Для неподготовленного человека здесь лишь скопление каких-то камней. На деле очаг, некогда стоявшего здесь жилища с остатками посуды. Предположительно, 10-11 столетия. Доцент исторического факультета Ульяновского педуниверситета Юрий Семыкин проводит своеобразную лекцию как на месте раскопок, так и во время переезда с точки на точку, где-то между Цельнинским и Ульяновским районами. Как оказалось, вот последние наши наблюдения, плотность населения здесь была, видимо, достаточно велика. И это мы увидим с вами на раскопе. Материалы просто идут в массовом количестве. Это обломки глиняной посуды, кости животных. Массовое количество – это и о студентах Юрия Анатольевича, которые охотно принимают участие в раскопках. Лучшей практики и придумать нельзя, говорит будущий историк Денис Штылев. В основном попадается керамика, ну кроме керамики попадаются какие-то и железные материалы, то есть и скобы, и гвозди, и вот э, недавно нашли такой предмет узорчатый, то есть это болгарский предмет. Это сейчас здесь поля, заросшие бурьяном. А когда-то здесь, в этих местах, был целый город, поселение Волжских болгар, в котором могло жить порядка 20 тысяч человек. До современного Ульяновска около 60 километров по прямой. Бронзовый наконечник ремня. Ну, по сути дела, украшения. Эту и другие находки того самого поселения возрастом примерно в 9-10 веков аккуратно упаковывают для отправки в Ульяновский краеведческий музей для дальнейшего исследования. А это уже другая площадка. При этом работающие здесь археологи просят говорить, она просто в Ульяновском районе без привязки к каким-либо населенным пунктам, опасаются черных копателей. Здесь захоронение предположительно аж 5 века, периода великого переселения народов. За пять веков до волжских болгар. Ранее вот эти культурные группы мы не фиксировали в других регионах. Мы пока не знаем, кто это. А вот предыдущие исследования Новой Безенге позволили нам выявить группу раннеславянского, праславянского даже населения. Стоит отметить, что эту территорию как исторически интересную начали исследовать лишь в прошлом году. А ответы на все вопросы могут получить лишь лет через 10. Ничтожно малый срок в масштабах истории. Конечно, масштаб археологических раскопок впечатляет. И, конечно, надо отдать должное. Вот эти люди помогают на сегодняшний день, вот эти профессионалы, сохранить нашу историю, историю и края Ульяновской области. В будущем году при поддержке Комитета по культурному наследию на продолжение работ будут изысканы дополнительные средства. Пока же финансирование ведется лишь за счет вузов Ульяновска, Самары и Тольятти, чьи студенты и преподаватели задействованы в раскопках. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести Ульяновск, Ульяновский район. Необычный автобус отправился сегодня рано утром с Ульяновского автовокзала. Конечная точка маршрута – полуостров Крым. А пассажиры в большинстве своем не отдыхающие, а паломники, которые в первую очередь отправляются в поездку ради крымских святынь. В их планах, а всего в поездку отправились около 40 человек, посетить храмы полуострова. Так как мы православные люди, едем именно с целью паломничества, мы, конечно, будем посещать и службы всевозможные. Многие у нас приготовились на исповедь, на причастие, поэтому все это, я думаю, сделаем. Все это успеем. Перед отправкой автобуса путешественников напутствовал священнослужитель. Отец Серафим провел молебен и пожелал первым ульяновским паломникам, отправляющимся в Крым отдохнуть во время поездки и духовно, и телесно, а также набраться новых впечатлений. Самое известное, что я скажу про Крым, там находится в Симферополе, в Свято-Троицком монастыре, мощи святой Луки Войнесенецкого. Поэтому многие едут туда для того, чтобы помолиться у мощей святого. А он известно, что во время своей земной жизни был целителем, был врачом. И 
помолившись у его мощей, попросить исцелить свои духовные и телесные немощи. Потому что самое ценное, что есть у любого человека, это здоровье, это жизнь. В пути автобус пробудет около 40 часов. Таким образом, в Крым ульяновские паломники прибудут в субботу вечером. Стоит отметить, что это первая, но наверняка не последняя такая поездка. Ульяновский паломнический центр договорился о сотрудничестве с коллегами из Симферополя. В понедельник, 28 июля, весь мусульманский мир будет отмечать один из главных праздников. Ураза Байрам завершает великий пост, который держат верующие. Соблюдение поста требует большого терпения, так как человек в течение дня не только не принимает никакой пищи, но и не пьет ни капли воды. Именно поэтому Рамадан называют месяцем терпения и испытания, которое воспитывает в человеке силу духа, волю и показывает, насколько сильна его вера в Бога. Здравствуйте, любимые Наши друзья, однополчане, все мусульмане нашей области. Я от души поздравляю всех с праздником Ураза Байрам. И от души поздравляю тех, которые начали в этом году поститься. В области 110 мечетей у нас. Вот поэтому очень мы довольны тем, что народ очень ценит этот праздник свою веру. Празднование Ураза Байрам начинается через час после захода солнца молитвы во всех мечетях. После этого важного ритуала мусульмане начинают готовиться к приходу гостей. Они надевают свои праздничные наряды и накрывают на стол. Первый утренний намаз пройдет в 3 часа 20 минут. В этот день принято просить прощения, навещать родителей, раздавать подарки и поминать умерших родственников. И в понедельник, 28 июля, православные верующие отметят крещение Руси. Это событие официально отмечают в России с 2010 года. Симбирская митрополия в этот день собирается провести церемонию крещения всех, кто желает пройти через таинство. Многие наши современники соблюдают традиции православия, интересуются религией, не будучи при этом приобщенными к церкви. В этой связи к симбирянам обратился митрополит Феофан, который сам примет участие в церемонии крещения. 28 июля мной принято решение в 17 часов вечера. Почему так? Потому что ведь многие, очевидно, будут на работе, чтобы на часик могли отпроситься и прийти на набережной реки Свияги. Поминаемо будет совершено массовое крещение, которое я намереваюсь сам совершать вместе с духовенством. Запомните, естественно, ни о какой плате не может идти речи. Мы приобщаемся к святому таинству крещения через погружение в водные стихии. И этим самым мы приобщаемся к великому слою нашей духовной культуры. Итак, церемония массового крещения пройдет 28 июля в 17 часов на набережной реки Свияги со стороны центральной части Ульяновска. О погоде далее. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от плюс 10 до плюс 15 градусов. В Ульяновске плюс 12-14. Завтра днем по области плюс 19, плюс 24 градуса. В Ульяновске плюс 20-22. Это были Вести Ульяновск. Я благодарю вас за внимание. Приятного вам вечера и хороших выходных.